ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் உங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் ஹை காம் டெக் இந்த வீடியோல மினி டேஷ்போர்டு எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் டேஷ்போர்டா அப்படின்னா என்ன நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் தொழில் ஆரம்பிச்சு எக்ஸல்ல பண்ற இந்த மாதிரியான டேஷ்போர்டு வரைக்குமே டேஷ்போர்டுன்ற கான்செப்ட தான் வரும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலயுமே டேஷ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயியுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியை மானிட்டர் பண்றதுக்கும் அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற ப்ராடக்டை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் சேல்ஸ் டிவிஷனை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் இந்த டேஷ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டி லெவல் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காகவும் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயத்தை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த டேஷ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸல்ல பண்ணுற எந்த மாதிரியான டேஷ்போர்ட் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களால் பெரிய லெவல் டேஷ்போர்ட்ஸ் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ண முடியும் கான்செப்ட் ஒன்று தான் இல்லையா ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்து முடிக்கும் போது எப்படி டைனமிக் சார்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுனோ டேட்டா வேலிடேஷன் இருக்கிற லிஸ்ட் ஃபியூச்சரை பற்றியும் டைனமிக் சார்ட்டுக்கு தேவையான டேட்டா ஷீட்டை இண்டெக்ஸ் மேட்ச் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனோ தெரிஞ்சுப்பீங்க வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற மினி டேஷ்போர்ட் டேஷ்போர்ட் அப்படின்றது இந்த பார்ட் அதாவது விஷுவலாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் டேஷ்போர்ட்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேக் அண்ட் டேட்டா இது இருக்கு இல்லையா இந்த டேட்டா இந்த டேட்டாவில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வர்ற அவுட்புட் ஓகே ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரா டேட்டா அங்கே இருக்கு அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற நமக்கு தேவையான டேட்டா எங்கே இருக்கு இதை வச்சு டெவலப் ஆகிற சார்ட் தான் உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில் டேஷ்போர்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகும் ஓகே இது எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோல் பேஸ் பண்ணி நடக்கும் இப்போ அது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்படின்றத நான் ஒன்னுன்னு மாற்றினேன் அப்படின்னா இந்த ஒன்றுக்கு தேவையான டேட்டா எங்கே இருந்து நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும் இந்த டேட்டா வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் சார்ட்டும் டெவலப் ஆகிடும் இதே நீங்கள் பெரிய லெவலில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பெரிய டேஷ்போர்ட்னு சொல்லலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் ஒரே ஒரு சார்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதை மினி டேஷ்போர்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ரா டேட்டா இங்கே ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக யூஸ் பண்ணலை பட் எங்கே டேட்டாவை எங்கே இருந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இண்டெக்ஸ் மேட்ச் ஃபங்க்ஷனையும் மினிமம் மேக்சிமம் கண்டுபிடிக்க அதோடைய ஃபார்முலாஸையும் இந்த இடத்த அந்த லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா வேலிடேஷனில் இருக்கிற லிஸ்ட்டுன்ற ஃபியூச்சரையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் பார்த்துருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கட்டாயமாக இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவை நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல லிஸ்ட் ஃபியூச்சரை யூஸ் பண்ணி டிராப் டவுன் கிரியேட் பண்ணிடலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா வேலிடேஷன் போங்க அதில் லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல எந்த சோர்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த சோர்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த லிஸ்ட்டில் என்ன அவுட்புட் வருதோ அந்த அவுட்புட்டை எங்கே லிங்க் கொடுத்துருங்க ஈக்குவல் கொடுத்து இதை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்முலா கேப் பண்ண போகிறோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு ரெலவெண்ட்டாக ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் என்னென்ன வேல்யூ இருக்குன்றத எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இண்டெக்ஸ் மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பேக்கெட் பண்ணிட்டீங்களா டேபிள் வேறு இந்த டேபிள் தான் நமக்கு மெயின் சோர்ஸ் டேபிள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிவிடுங்க எஃப் ஃபோர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகே கமா யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரோ நம்பர் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எம்இ மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லுக்அப் வேல்யூ இஸ் திஸ் காமா இந்த இடத்துல நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இது லாக் பண்ணிவிடுங்க காமா எக்ஸாக்ட் மேட்சுக்கு ஜீரோ கொடுத்துருங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு காமா இப்போ காலு மேட்ச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கும் மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் இதை மேட்ச் பண்ண போகிறோம் எந்த இடத்துல இருந்து செக் பண்ண போகிறோம் லாக் பண்ணிவிடுங்க காமா ஜீரோ ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்முலா டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஒரே ஒரு பிராக்கெட் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஃபார்முலா மட்டும் மறக்காமல் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ன்றதை நீங்கள் லாக் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபார்முலா கீழே ட்ராக் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது மூவ் ஆகிடக்கூடாது இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா கீழே ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு ரெலவெண்ட்டான இந்தந்த கண்ட்ரியில் உள்ள டேட்டா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மினிமம் ஃபங்க்ஷனையும் மேக்சிமம் ஃபங்க்ஷனையும் யூஸ் பண்
எது எது எந்த மாதிரி வேணும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துலயே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சார்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த இடத்த சேஞ்ச் பண்ண பண்ண உங்களுடைய செலக்ஷன் தகுந்த மாதிரி இந்த டேட்டா மாறும் இதை பேஸ் பண்ணி உங்கள் சார்ட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் இப்போ இதே மாதிரி டேஷ் போர்ட்ஸ் கான்செப்டில் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் நீங்கள் பார்த்துருங்க இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பண்ண அதே எக்ஸாம்பிளில் ஒரு இயரை செலக்ட் பண்ணோன்னா அதோடைய கம்ப்ளீட் சார்ட்டோடைய அப்பியரன்ஸ் மாறுது அங்கே நார்மல் ரா டேட்டாவில் பண்ணும் வித்தவுட் எனி ஃபார்மேட்டிங் இது உங்களுக்கு ப்ரெசென்டபிளாக ஒரு டேஷ் போர்ட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அழகாக இருக்கு இல்லையா செலக்ட் பண்ணும்போது அதோடைய சார்ட் மாறுது ஹை மேக்ஸிமம் வேல்யூ மாறுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இடத்துலையும் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ அவரேஜும் சேர்ந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த எம்ப்ளாயி நீங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த எம்ப்ளாயியுடைய டோட்டல் ஜாப்ஸ் அண்ட் எரர் வருது அவருடைய குவாலிட்டி எஃபிஷியன்சி யூட்டிலைசேஷன் அண்ட் ரேங்கிங் டிஸ்பிளே ஆகி இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் டேஷ் போர்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது நிறைய சார்ட் இருக்குது அவுட்புட் ரொம்ப அழகாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் இந்த பிபிஓ இண்டஸ்ட்ரி கேபிஓ இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் கூட யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான டேஷ் போர்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது விஷுவலான டேஷ் போர்டு உங்களுக்கு இந்த டேபில் வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டேபில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அந்த கிறிஸ்பியான டேட்டா சார்ட்டுக்கு தேவைப்படுற கிறிஸ்பியான டேட்டா அங்கே உங்களுக்கு இருக்குது மெயின் டேட்டா அந்த பெரிய கோர் டேட்டா அப்படின்றது அடுத்த ஷீட்டில் அங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக டேஷ் போர்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் இந்த மாதிரி அழகாக உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண இண்டெக்ஸ் மேட்ச்ன்ற ஃபங்க்ஷனை பற்றியும் டேட்டா வேலிடேஷனில் இருக்கிற லிஸ்ட் ஃபீச்சரை பற்றின வீடியோவையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி பார்த்துடுங்க இதே எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சி யூ இந்த ந